นคะเจอหน้าจนแบบนี้นะคะวันนี้จะไม่ได้พาคุณผู้ชมไปมูที่ไหนนะคะแต่จูนจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหมอผีค่ะแต่เป็นหมอผีที่เป็นเด็กวัดเอ๊หรือเป็นเด็กวัดที่เป็นหมอผีอยู่ยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันค่ะแน่นอนค่ะจูนมีนัดสัมภาษณ์พูดคุยกับหมอบีทูตสื่อวิญญาณค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับหมอบีกันค่ะตามกันมาค่ะเอาเลหากเอ่ยถึงชื่อหมอบีทูตสื่อวิญญาณนะคะหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับความลี้ลับเรื่องผีซึ่งหมอบีผู้นี้นะคะเป็นผู้ที่ซึ่งเคยเดินทางไปปราบผีมาแล้วทั่วโลกค่ะแต่ในวันนี้นะคะคมชัดลึกออนไลน์จะพามาทําความรู้จักกับหมอบีหรือนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลพร้อมไขข้อข้องใจกับความงมงายในรูปแบบของหมอบีพร้อมๆกันค่ะคนหนึ่งที่รู้จักกันเขาก็ตั้งชื่อให้เฉยๆอย่างนั้นครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีพิสดารเลยเลยต้องบอกว่าจริงๆอยู่กับหลวงพ่อก่อนอยู่หลวงพ่อตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็สักผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีมีพี่ท่านหนึ่งที่ในโรงการที่เขาทําเรื่องผีๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปขอหลวงพ่อถ่ายที่วัดพระบาทน้ำพุก็เสร็จไปแล้วพอครั้งถัดมาเนี่ยเรามีจัดงานที่มูลที่บ้านอารีเรื่องเกี่ยวกับความตายก็เลยเชิญพี่เข้ามาเหมือนมาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้พอพูดคุยเสร็จเนี่ยก็บรรดาเพื่อนเพื่อนที่อยู่อยู่ด้วยกันตรงนั้นเนี่ยก็ไปคุยกับพี่เขาว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมีแบบเหมือนมีความสามารถอะไรประมาณเนี้ยพี่เขาก็เลยอยากลองของก็เลยชวนชวนไปถ่ายรายการที่เป็นไลฟ์สดตอนคืนพี่เขาที่โคราชก็ก็เลยไปก็เลยไปที่มาครั้งแรกก็พอไปถ่ายไลฟ์แล้วคนก็แบบอีตาแวนนี่มันคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับการคัดตั้งหลายนั้นก็คนก็เริ่มรู้จักในมุมมืดๆก่อนก็คงไม่ได้ถึงขนาดมีชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นที่รู้จักในวงวงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีการบอกบอกคุยคุยกันต่ออะไรเงี้ยครับก็ก็ประมาณนั้นเป็นประมาณว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องลึกลับเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเขาหาคําตอบไม่ได้เขาอยากขอความช่วยเหลือแล้วเขาคิดว่าเออมันหาไม่ได้แล้วเงี้ยเขาก็จะมามาจ้างเราประมาณนั้นแหละมันก็บอกต่อต่อไปประมาณนั้นนานครับจริงๆถ้าเริ่มแต่แรกเลยก็ตั้งแต่ช่วงประมาณมห้ามหกครับตั้งแรกเลยก็คือประมาณหกนี่เท่าไหร่สิบกว่าๆปลายปลาย,ปลายอะไรประมาณนั้นแหละครับแปดสิบเก้าใช่ใช่ก็เริ่มแบบปลายมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ใช้เวลานานก็มันก็เลยพอมีคนรู้จักบ้างอะไรเงี้ยเอ่อเท่าที่รู้ก็คือคุณพ่อคุณแม่จะเล่าให้ฟังว่าแบบพอมีงานไหว้มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีใครเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็ชอบไปไปเมาส์กับแม่อะไรเงี้ยว่ามีเห็นได้ด้วยเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จําไม่ได้เงี้ยแต่ว่าคุณแม่ก็จะเล่าให้ฟังมาไม่ได้กลัวครับเอออันนี้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเราเราแค่ไม่กลัวเฉยครับไม่ได้มีของดีอะไรนะครับก็แค่ไม่กลัวครับเห็นความเป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์ที่มันมีความทุกข์ในรูปแบบต่างๆการพัดพลาดสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ว่าบางทีใจมนุษย์ไม่ไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีการต่อต้านหรือการพยายามทําอะไรบางอย่างที่จะต้องให้มันได้ดังใจเป็นไปตามที่ใจคิดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ใช่อะไรประมาณนี้ก็มันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับเดือคนครับยังไงบ้างคะคือคือบางทีเขาก็อาสมมติเขาขอความช่วยเหลือเราแล้วเราก็ไปช่วยเขาเวลาผมช่วยผมจะช่วยเต็มที่ครับจะแบบเท่าที่กําลังเราทําได้แต่เราไม่สามารถให้ให้สูตรสําเร็จหรือให้แบบอะไรบางอย่างพิธีกรรมอะไรที่แบบว่า
ปรี้ยงแล้วมันจบเลยมันมันใช่เลยมันเป็นไปไม่ได้มันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลซึ่งบางทีเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังแล้วเขาก็ยังจะทําอย่างนั้นอยู่แต่ต้องการให้ผมเดินเข้าไปแล้วเสกปึ้งหายอย่างเงี้ยซึ่งผมทำให้ไม่ได้อืมแต่พอให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แรกๆก็รู้สึกว่ามีความพยายามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็ช่างมาเถอะอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่ไม่ไมไมอะไรก็ไม่คือจริงๆมันก็แต่ละเคสมันก็มีความประทับใจแตกต่างกันนะครับก็ต้องบอกแต่ผมมาจับไม่ค่อยได้แต่ก็มันมีบางอันที่เวลาคนถามก็จะนึกถึงอันนี้ขึ้นมาซึ่งก็ไม่รู้ที่สุดหรือเปล่าแต่มันจําได้ว่ามันมีเคสที่เราไปที่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็คุณแม่เขามีความเชื่อในลัทธิแปลกๆประหลาดๆอย่างเงี้ยซึ่งบางเออเรารู้จักพอดีเราก็เลยได้ไปนั่งคุยกับคุณแม่เขาทั้งโทรไม่มงครับมีกันนั่งคุยคุณแม่แล้วเราคิดว่าหน้าหน้าหน้าดูอะไรเงี้ยแล้วก็คุยคุยถามถามอะไรเงี้ยแล้วเออพอจบเคสแล้วก็คิดว่าอืมก็คงไม่ได้อะไรอะไรประมาณไม่ได้คิดอะไรก็กลับไปปกติแล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ยลูกเขาคือคนที่แจ้งเคสไฟเนี่ยก็โทรกลับมาแจ้งว่าอูแบบขอบคุณมากเลยเขาได้แม่คนเดิมที่กลับมาเป็นคนปกติกลับมาแล้วแล้วก็เฮ้ยคืออะไรแม่เขาคงไปเห็นคอมเมนต์ที่ด่าเต็มไปหมดเลยเขาอาจจะไปสกิดอะไรเขาสักอย่างคือใจเราคิดว่าเขาน่าจะเกลียดเราด้วยซ้ําแต่ว่าเหมือนคงไปสกิดตอบอะไรเขาสักอย่างเขาก็ไปลาออกจากลาทีนั้นเลยแล้วกลับมาเป็นคนปกติทั่วไปมันก็เหมือนได้ครอบครัวกลับคืนมาทั้งคุณพ่อเขาทั้งลูกเขาทั้งอะไรเขาก็รู้สึกแฮปปี้มากอย่างเงี้ยเออผมว่าไอ้ไอ้มุมอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราหลังจากเคสนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าจะไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ได้สําคัญเลยแต่ถ้ามันเปลี่ยนอะไรใครได้บ้างช่วยชีวิตใครได้บ้างมันก็น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยอืมเออผมก็ไม่เคยคิดแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นกําลังใจเล็กๆแล้วกันที่เรารู้สึกว่าหลายๆคนที่บางทีคนอยู่รอบตัวเราด้วยรอบข้างเนี่ยจากที่แบบเชื่อเรื่องนู้นแปลกๆหรือว่าชีวิตแย่ๆแล้วชีวิตเขาดีขึ้นในสิ่งที่เขาทําเองนะผมไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาสิ่งที่เขาทําตัวเขาเองแล้วเขาดีขึ้นเขามีทิศทางที่มันถูกต้องมากขึ้นมีสมาธิติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วครับอาผมไม่ใช่หมอดูดังนั้นผมไม่ได้มาแบบว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นช่วงเวลานี้ต้องเป็นไม่ไม่เราพูดตามหลักเหตุและปัจจัยที่มาที่ไปตามข้อมูลที่เราได้มาอย่างถูกต้องแค่นั้นแหละก็ไปดูก่อนว่าตกลงต้นเหตุจากอะไรส่วนใหญ่อะครับคนเคียดคิดอะไรไม่ออกเขาจะมีอาคติแล้วก็ตีความไปก่อนแล้วว่าเป็นเรื่องผีเรื่องโดนของเรื่องลึกลับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เจ้ากรรมนี่เวรเลยไม่รู้ของเขาอะเขาจะคิดไปอย่างเรื่อยๆเราก็ต้องดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าซึ่งหลักๆแล้วประมาณสัก 99% มันไม่จริงครับมันเป็นแค่พฤติกรรมของคนปัจจุบันเรื่องราวปัจจุบันนี่แหละเรื่องการเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บการพัดภาคสูญเสียเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไปโทษเรื่องอะไรพวกนั้นซึ่งถ้าเป็นพวกนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามพูดคุยพูดคุยให้ความให้ความไว้วางใจคือรักและเมตตาเขาจริงๆอยากช่วยเขาจริงๆก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ส่วนเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แบบมันมีมูลเหตุของความลึกลับจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็แก้แห่แต่เราแก้ด้วยหลักเหตุและปัจจัยตามธรรมชาติเราไม่มีพฤติกรรมไม่มีวัตถุสิ่งของไม่มีอะไรที่มันแบบเราไม่มีอ่ะเราไม่ได้เป็นแบบคนวิชาแบบเสกอะไรก็ไม่มีครับเหมือนมันเป็นหลักการเนี่ยหลักการเนาะมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเออว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็หาสาเหตุแล้วก็แก้มันโดยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าคนเข้าใจได้มีสติรู้ว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แก้ได้แล้วก็แค่เหมือนกับชี้ทางให้เขาเห็นเฉยว่าเอ้ยมันทําได้นะมันแก้จริงมันแก้ได้นะไม่ต้องไปมัวโทษหรือไปขอร้องวิงวอนขออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคเริ่มต้นจากว่ามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งชวนไปไหว้หลวงพ่อปกติเหมือนชวนในวันนะแค่นั้นแหละแต่เขาแต่คุณอาคนที่ที่ชวนไปก็เสียชีวิตแล้วนะคุณอาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้จักกับหลวงพ่อเหมือนกับ
แล้วสุดท้ายท่านก็ชวนมาทํางานซึ่งไม่รู้ด้วยว่าชวนจริงชวนเล่นอะไรก็ชวนแล้วก็คิดถึงสักสัปดาห์หนึ่งก็เลยก็ก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองยาวมาเลยถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วคะปีที่9ครับเออหลักๆเนี่ยผมต้องบอกผมไม่ใช่คนของวัดเนาะไม่ไม่ได้เป็นแบบคนในนาของวัดเราไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรในวัดเป็นกรรมการอะไรก็ไม่มีเลยนะครับเป็นคนปกตินี่แหละซึ่งท่านก็จะท่านมีนโยบายในการช่วยเหลือเยอะมากๆช่วยทุกอย่างทุกคนไม่ว่าจะคนหรือไม่คนอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เสือเลยท่านก็ช่วยหมดอะไรเงี้ยก็พอลท่านคิดอะไรท่านก็จะบอกบอกแล้วเราก็จะพยายามสนองท่านให้ได้มากที่สุดก็ทุกเรื่องครับไม่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็คือเรื่องเอกใช่ไหมเอกก็แค่ส่วนหนึ่งผลกระทบของเอกเยอะมากเด็กกำพร้าผู้สูงอายุลามไปถึงหมาแมวก็มีช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ช่วยเยอะน้ําท่วมคือทุกอย่างครับอะไรที่แบบมันช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยหมดด้วยเราพยายามสรรหาบริบทที่มันเข้ากับยุคสมัยอันนี้อันนี้สําคัญคือช่วยปกติผมว่าคนก็ช่วยเยอะแต่จะทํายังไงให้เป็นที่รับรู้แล้วก็คนในสังคมเนี้ยเขาแบบเก็ตแล้วเขาแบบเออโอเคก็ช่วยได้ก็ช่วยเลยครับเวลามีจังหวะเวลาโอกาสก็ช่วยได้ก็ช่วยอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากแล้วก็แล้วมันก็มันก็ไม่ไหวอะหรือเวลามันไม่พออะไรเงี้ยครับมาส่งผลกระทบคนดีเองไหมคะครับการช่วยคนที่เข้ามาเลยเรื่องพวกนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเราเราเป็นคาราวาไม่ใช่พระเลยครับพระมันจะมีเหมือนมีสเปซอะไรบางอย่างที่คนจะรู้สึกมีความเป็นไปนิดนึงแต่เราเป็นคนปกติบางคนก็ผู้จาไม่ดีกับเราหรือแบบบังคับเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสเลยนะแต่ว่ามันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีสเปซระหว่างกันมากก็จะบุกเข้ามาเป็นที่เลยมันก็ก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละครับเราก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไรเฉยๆเราแค่ตั้งเป้าว่าสิ่งที่เราทํามันเกิดประโยชน์มันทําแล้วมันเออได้ประโยชน์แล้วก็ทําเท่าที่ทําไหวก็ทําไปเรื่อยแต่ก็กลายเป็นว่าเรากลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนมาดูนี่นั่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ปกติถ้าสมมติคนเดินมาแล้วบอกทักหน่อยทักหน่อยอย่างผมก็จะไม่ทักก็จะพยายามบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่อย่างนี้ไม่จะทักอะไรที่ซัวอย่างเงี้ยยิ่งถ้ามาบังคับเราก็เราก็ไม่สนใจหรือบางคนมาถึงก็แบบพูดเลยว่าเรารู้หมดแล้วว่าเขาเป็นยังไงผมจะไปรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบคิดว่าเราไปรู้เรื่องทุกอย่างเขาหมดแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วเวลาก็ไม่ครับก็พยายามถ้ามันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะไรมันจะมีแบบที่มาแบบแล้วแบบเอ้ยเอออันนี้ต้องช่วยเยอะไหมครับก็มีครับก็มีก็แต่มันก็ไม่ได้มันไม่ได้เยอะมากครับอย่างที่ว่าถ้าสมมติมาสักหน้างานหรือมีถ้ามาสักสิบคนก็อาจจะมีสักคนหนึ่งสองคนที่อยากจะต้องมีอะไรนิดนึงเลยเดี๋ยวใหญ่ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นปัญหาทุกความทุกข์ทั่วไปของคนนั่นแหละครับอุ้ยมีเยอะครับมีทั้งแบบว่าคําถามหลักๆเลยก็บางทีถามว่ากว้างๆเลยตอนนี้แย่จังเลยทํายังไงดีคือกว้างมากจนแบบแปลว่าอะไรไม่รู้คือทําไมทําอะไรไม่เจริญหรือว่าพ่อตายแม่ตายตายดีไหมตายแล้วไปไหนยังอยู่ไหมเราต้องเขาต้องการอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะคําถามประมาณเนี้ยขายที่ไม่ได้ทําไงดีอะไรอ่ะคือเยอะมากครับแล้วก็แบบคนนี้เป็นซึมเศร้าก็มีโดนของไหมก็มีคือเยอะครับเยอะแบบหลักซับซ้อนมากเอออันนี้เป็นเรื่องที่แฮปปี้มากถ้าทําได้มันก็มีหลายๆคนที่เขาเขาตั้งใจฟังเราจริงๆนะฮะพอฟังสิ่งที่เราต้องการสื่อสารจริงๆอย่างเงี้ยบางคนก็เลิกถามไปเลยเจอจนเลิกถามแบบเหมือนกับเขาเอาสิ่งที่เราพูดเนี่ยเอาไปปรับใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันได้คําตอบจริงๆเขาก็เลิกถามเลิกยุ่งกับเรื่องพวกนั้นอีกเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขมากขึ้นนี่โอเคน้อยหน่อยครับ